Hello， 大家好，欢迎翻返嚟温哥华房地产资讯站，我系 Mike。今集咧又带大家睇啲唔同嘅嘢啦，又有乜嘢唔同呢？每一次都话唔同嘅，系啊唔同啊，点解呢？因为我平时咧带大家睇开都系比较新啲嘅楼嘅，咁、那个价钱自然咧就会性价比咧就当然冇旧啊咁高，毕竟年龄越高价钱就越低，呢、这个定律嚟嘅，除非你话细啲嘅单位。咁今次带大家睇啲乜呢？記得咧上幾集咧，其實咧帶大家咧去睇過咧一個大約八六萬左右嘅一個好新嘅 townhouse 啊，咁亦都非常之靚。咁有啲網友佢就反映翻同我講話啦，如果出得八六萬，寧願咧就係買一個獨立屋，舊啲都唔緊要，甚至乎佢有諗法咧就係話想喺啲好區上面地大啲，跟住咧有可能咧住住下咧會博咧做呢個 land assembly， 或者係被呢個發展商收購，一邊住。一邊做一個投資，嗱，唔少人係咁諗嘅，咁所以咧，我今次帶大家嚟睇一一個屋咧，佢就係有咁嘅用途。我呢個客咧，佢就買咗咧喺 s i p s o n South 嘅一個誒、嗯、好區、名校區嘅一個位置。咁啊，當然咧，佢嗰個 location 咧喺一個大路上面，但係因為喺一個大路上面咧，先至有 land assembly 嘅機會，個 potential 先大嘅。咁加上咧，佢呢塊地咧就係咧有一萬尺啦，咁啊八六萬左右，樓齡咧就有成四十年噶啦。但係佢裏面呢，因為前賣家呢，其實佢就係翻身過裏面內籠呢，先至出售嘅。咁所以其實裏面呢，保養的都唔錯啦，其實係可以住得人。所以變咗呢，你可以一邊住，或者甚至乎你想唔住嘅話，攞嚟出租亦都得啦。一邊呢，就係呢，博佢升值，博佢收購，有咁一個用途呢，可能呢，相信大家呢，都會有興趣想睇，係咪呢？如果有興趣睇嘅呢，就繼續睇埋落去啦。記得啦，如果中意我哋頻道內容咧，記得咧就係點贊我哋嘅 video 啦 ，subscribe 我哋 channel 啦 ，hit 埋個 l 鐘仔。任何問題留言咧，歡迎下低 comment 啦，或者咧私底下咧同我 WhatsApp、WeChat 都可以嘅。加落我哋嘅 Facebook page 度啦，所有資訊咧你第一時間就收到噶啦。咁事不宜遲啦，我哋而家即刻去片啦。今次間屋咧位置喺 Stephen South， 同上次我介紹另一間大屋 Stephen North 咧有啲唔同嘅，例如校區唔同啦。咁我陣間片尾咧就會詳細介紹校區嘅。有興趣記得睇到最後啦！介紹呢間屋之前咧，真係要借個機會咧，恭喜下我客人啊！連佢個鄰居咧都走過嚟喺個 Facebook 度咧讚咧，就係話呢間屋賣得又平又靚又正。雖然依間屋已經賣咗，但係分享俾你哋咧，想你哋了解一下。如果你哋想揾差唔多類型嘅屋咧，歡迎 WhatsApp、WeChat 我，我都會盡力幫你揾嘅。好似依間屋嘅新屋主一樣啦，佢當時都係隔山買牛嘅。但系我用我拍 video 嘅技术帮佢揾楼，帮佢持平分析，中间仲帮佢解决咗唔少问题。例如喺佢有需要嘅时候，揾律师帮佢解决法律疑难，同埋揾最有经验嘅贷款经理帮佢攞最好嘅贷款条件。收楼之后帮佢做物业管理，出租，等佢明年翻嚟接手间屋。我哋而家仲成为咗好朋友添，相约咧佢之后过嚟咧，我哋一齐去食斑点虾。因为间屋最大嘅特点就系一万尺嘅地啦，所以咧一开始咧我就带大家睇咗个后院先。佢呢块地咧个 frontage 阔度咧就有五十尺，而佢 d e a t h 深度咧就有二百尺，后院咧就向东嘅。佢个位置有三个特点咧，导致咧佢有可能咧会成为呢个 development 嘅 potential 啦，即系咧有潜在嘅发展机会。第一，佢个位置咧就喺呢个渔人码头旅游胜地嘅入口位置啊。Jason 呢个区咧近年都好受买家欢迎啊，除咗咧学区好啦、治安好啦，仲有咧风景宜人啦，交通亦都方便。今年仲俾 CBC 评选为大温最佳居住区域，所以有唔少嘅新项目咧都喺呢头起嘅，例如咧我之前介绍过 Georgia 都喺呢一头附近嘅。第二就系佢位置喺佢嘅中小学之间啊，咁行路咧五分钟之内都可以去到中学、小学咧，所以咧就非常之放心咧，俾小朋友咧喺度居住啊。第三佢個松寧咧就係 R S 1 1一嘅，咁啊側邊咧亦都有一啲 townhouse 嘅項目喺度，咁啊所以咧開咗先例咧，做將來咧做 land assembly 咧都會易好多。當然啦，進一步仲有好多嘢要 check， 包括 O C P 啊、environmental assessment 等等。不過過於進階，所以就唔喺度分享啦。咁話題咧轉翻落去間屋度啦，睇下佢嘅後院咧，仲有一個 jacuzzi hot tub， 即係按摩池喺佢後院度嘅。呢度咧就係佢廚房向出嘅 patio 啊。做咗個透明嘅頂呢，就可以擋下雨呢。咁啊，落雨嘅時候呢，都仲可以喺度呢，燒下嘢食啊，或者平時好天嘅時候曬太陽都可以。咁而家我哋返返去正門入去睇返間屋啦。首先正門嘅右面呢，就係佢嘅客廳，再向前行少少呢，就係佢呢個飯廳啦。
客厅面积二十尺五乘二十二尺十，饭厅面积十尺乘二十尺十。喺我拍摄嘅时候咧，差唔多去到日落啦，所以咧就拍得比较暗少少。而呢个咧就系佢向住后院嘅 family room， 同埋毕竟咧都系四十年楼啦，所以当时嘅设计咧，佢哋嘅窗咧系冇开得咁大嘅，自然光咧就自然冇新屋咁好。但你话买落嚟会唔会将啲窗去改大佢啊？咁就由个屋主去决定啦。厨房面积有十七尺三乘二十一尺十一，设备齐全，有洗碗机、电嘅煮食炉、焗炉、雪柜、hot fan 等等。呢间屋仲有另一个特点咧，就系佢嘅正门左边咧就会系一个 in law suite 啊。即系咩意思呢？就系话咧又有自己嘅厨房啦、厕所啦、独立出入嘅。仲有自己嘅洗衣干衣，基本上就系一个独立 self c o n t a i n 嘅一个 suite 嚟噶啦。咁睇下你会唔会真系之后会俾 in law 即系外父外母或者系将来嘅小朋友大个咗有自己嘅空间，或者咧系将佢咧变成一个 legal suite 出租，咁咧色除转变。个开放式咧就系 studio 开放式嘅空间嚟嘅，咁佢面积咧系有十四尺十一乘二十八尺八。咁呢度咧就系佢后门咧通翻嚟后院嘅。我哋上去楼上睇睇先，咁睇咗佢个游戏室 function room 先啦。size 咧就好似咧两间房合埋一间房咁大，面积系有十四尺十乘二十一尺十，楼底大约系八尺高度啦。可能啲窗比较细，同埋楼底唔够高关系啦，影到啲房咧好似好细咁。咁佢呢三间客房咧都系十尺十乘以九尺松啲。所以我认为咧，放 double size 床咧就肯定冇问题。如果放 queen size 咧，就可能会将就，可能冇咗一边嘅床头柜咁上下。因为拍摄嘅时候入夜啦，而主人房嘅灯泡啱啱坏咗，咁所以我影唔到主人房，咁就用啲相补一补够先。面积十四尺十乘以十一尺十，可以放到 king size 床啊。呢、这个就系主人房嘅 walk-in closet， 楼上嘅客厕，翻身过亦有 double sink。呢、这个就系佢楼下嘅洗衣房啦，楼下嘅 powder room， 行路五至十分钟，揸车一至两分钟就到到渔人码头。之前睇过个片嘅朋友都应该熟悉呢个渔人码头噶啦，嚟食啊海胆啊、斑点虾啊、fish and chips 咁都好正嘅。行过对面有个魔仔啦，有 Dairy Queen 啊、Seven Eleven 啊、银行等等，仲有 Shoppers。头先嗰个学校嘅，咁佢校区 Richmond 嚟讲咧，相当不错啦。Elementary 就 lock 边啦 ，Secondary 咧就系一个英法商业嘅 Math Math。小朋友翻学车都唔使揸，行路咧两至五分钟就到啦。咁楼又睇完啦，感觉又如何呢？嗱，其实咧今次嘅楼当然系好唔同啦。你知道我 Mike 咧通常之前带大家睇嘅都系比较新啲咧，大约系十年以下嘅楼。今次咧系破格咧，带大家去睇咧。比較係嗰個年紀上咗年紀嘅樓，但係咧，我依然係喺質量上面把關咧，喺內籠咧都唔會係話去到太舊太差嘅。咁今次呢個盤唔知道大家覺得如何咧？會唔會係你適合嘅盤咧？歡迎一下都係留言，記得啦，就係、是、點贊我哋嘅 video、subscribe channel、hit 個鬧鐘仔，同埋咧 WhatsApp、WeChat 我都可以嘅，加埋落 Facebook page 做所有資訊，第一時間收到。咁下一集你想睇啲乜嘢呢？歡迎咧又係同我講啦。咁我會盡量滿足大家嘅要求嘅。咁我哋下一個禮拜又再見啦，拜拜。